नमस्कार मी स्नेहल चोपडे शौर्य मराठीच्या सुपरफास्ट बातमीपत्रामध्ये आपलं स्वागत करते पाहूया आजच्या सुपरफास्ट बातमीपत्र पुलवामा दहशतवादी हल्ल्याचा मास्टर माइंड आणि जैश मोहम्मदचा म्होरक्या मसूद अजहरवर बंदी घालण्यासाठी भारतानं पूर्ण ताकदपणाला लावलीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समितीच्या बैठकीत मसूद अजहरला ग्लोबल दहशतवादी घोषित करण्यात येण्याची शक्यता आहे भारताच्या मोहिमेला अमेरिकेनं ही साथ दिली आहे अमेरिकी परराष्ट्र विभागाचे प्रवक्ते रॉबर्ट पल्लादिनो यांनी आम्ही भारतावर बरसल्याचं सांगितलंय अजहरवर बंदी न घालण्यास शांती प्रस्थापित होण्याच्या मोहिमेला धक्का बसेल असं रॉबर्ट पल्लादिनो म्हणाले आहे आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी सर्वच पक्ष कामाला लागले आहेत शिवसेना भाजपा युतीची पहिली महासभा येत्या चोवीस मार्च रोजी कोल्हापुरात पार पडणार आहे कोल्हापूरच्या महालक्ष्मीचं दर्शन घेऊन शिवसेना भाजपा युती प्रचाराचं रणशिंग फुंकणार असल्याची माहिती समोर येते लोकसभा निवडणुकीच्या रणधुमाडीत सध्या तरी शिवसेना भाजपनं आघाडी घेतल्याचं चित्र आहे जागा वाटपाचा फॉर्म्युलाही युतीनं नक्की केलाय ब्रिटिश संसदेचं कनिष्ठ सभागृह असलेल्या हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये पंतप्रधान थेरेसा मे यांच्या ब्रेक्झिट करारावर मतदान झालं ज्यात पुन्हा एकदा त्यांचा पराभव झाला ब्रिटिश संसदेत पंतप्रधान थेरेसा यांचा तीनशे एक्क्याण्णव विरुद्ध दोनशे बेचाळीस मतांनी हा प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आला जानेवारीतही ब्रिटिश संसदेनं ब्रेक्झिट कराराच्या विरोधात मतदान केलं होतं त्यामुळे पंतप्रधान थेरेसा यांना मोठा झटका बसला होता प्रियंका गांधी यांनी फेब्रुवारीमध्ये ट्विटर अकाउंट सुरू केलं मात्र मंगळवारी त्यांनी पहिलं ट्विट त्यावर केलंय त्यांनी साबरमती आश्रमातील फोटो पोस्ट केला तसंच साबरमतीच्या साध्या प्रतिमेचं सत्यतेचं वास्तव्य आहे असंही त्यांनी ट्विटमध्ये म्हटलंय पाच मिनिटानंतर प्रियंका गांधी यांनी दुसरं ट्विट केलं महात्मा गांधी यांनी दिलेला अहिंसेचा संदेश त्यांनी ट्विटमध्ये दिलाय कोणताही आमदार अथवा व्यक्ती पक्ष सोडून गेल्यानं तो पक्ष संपत नसतो मनसेची ताकद राज्यात आहे आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये ही ताकद दिसू शकते असं बाकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी वर्तवलंय मनसेचे राज्यातील एकमेव आमदार शरद सोनोने यांनी पक्षाला रामराम करत शिवसेनेत काही दिवसापूर्वी प्रवेश केला होता त्यावर पत्रकारांनी मनसे राजकीय पक्ष म्हणून संपलाय का असा प्रश्न शरद पवार यांना विचारला असता त्यांनी हे भाष्य केलं इथोपियन दुर्घटनेनंतर बोईंग सातशे सदोतीस मॅक्स एट विमान उड्डाणांवर बंदी घातली आहे इथोपियन एअरलाईन्सचं विमान कोसळल्यानंतर जगातील किमान दहा देशांनी बोईंगची त्या पद्धतीची विमाने जमिनीवर उतरवली आहेत या बोईंग सातशे सदोतीस मॅक्स आठ विमान दुर्घटनेत एकशे सत्तावन्न प्रवाशांचा मृत्यू झाला होता बोईंगच्या सुरक्षिततेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्यावर भारतानंही या विमानाच्या उड्डाणांवर बंदी घातली धनगर व धनगड या जातींचा गोड असला तरी महाराष्ट्रात धनगड समाजाचे अस्तित्व नसल्याचं टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसनं दिलेल्या अभ्यासावरून स्पष्ट झाल्याचं प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकारनं मंगळवारी उच्च न्यायालयात केलं होतं धनगर समाजाला भटक्या व विमुक्त जाती व जमातीत साडेतीन टक्के आरक्षण आहे मात्र या समाजाला अनुसूचित जमातीत आरक्षण मिळावं यासाठी महाराणी अहिल्यादेवी समाज प्रबोधन मंच व अन्य काही जणांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली या याचिकेवरील सुनावणी न्यायमूर्ती अभय ओक व एम एस संकलेचा यांच्या खंडपीठापुढे झाली युवासेनेचे अध्यक्ष तथा शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांना लोकसभा निवडणूक लढवायचीच असेल तर त्यांनी ती ठाणे लोकसभा मतदारसंघातून लढवावी अशी मागणी युवा सैनिकांनी पक्ष नेतृत्वाकडे केली असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली ठाणे लोकसभा मतदारसंघ शिवसेनेसाठी सुरक्षित आहे शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना पहिली सत्ता ठाण्यानं मिळवून दिली होती ठाकरे कुटुंबातील एखादी व्यक्ती प्रथमच निवडणुकीच्या रिंगणात उतरत असेल तर तिनं ठाण्याचा प्राधान्यानं विचार करावा असं युवा सैनिकांचं म्हणणं आहे लोकसभेच्या बुलढाणा आणि वर्धा या जागा स्वाभिमानी पक्षाला मिळाल्या पाहिजेत या मागणीवर आम्ही ठाम असून आघाडीनं निर्णय न दिल्यास माढा बारामती मतदारसंघासह पंधरा जागांवरील उमेदवारांची घोषणा करण्यात येईल असा इशारा स्वाभिमानी पक्षाचे अध्यक्ष खासदार राजू शेट्टी यांनी दिला आघाडीनं हातकणंगालीची जागा स्वाभिमानाला सोडल्याचं यापूर्वीच जाहीर केलं नाशिक लोकसभा मतदारसंघातून भुजबळ कुटुंबियांपैकी एक जण निवडणूक रिंगणात असेल असं पक्ष पातळीवर जाहीर करण्यात आलं असलं तरी उमेदवार कोण भुजबळ की समीर याचा फैसला अद्याप भुजबळ कुटुंबियात होऊ शकलेला नाही जिल्ह्यातील दोन्ही लोकसभा मतदारसंघ राष्ट्रवादी काँग्रेसला सोडण्यात आलेले आहेत त्यातील नाशिक मतदारसंघावर दोन हजार नऊ पासून भुजबळ कुटुंबियांचा दावा आहे याबरोबरच आजचं बातमीपत्र इथेच संपला पाहत राहा शौर्य मराठी आपले चॅनल आपल्यासाठी नमस्कार